ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മോഡ്യൂൾ ഫോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് മോഡ്യൂൾ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷണൽ കപ്ലേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഈ മോഡ്യൂളിലെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ള ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുക്കാം അപ്പം ഈ ഇൻട്രഡക്ഷൻ്റെ ഈ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി അങ്ങോട്ട് എളുപ്പമാണ് സൊ ഫസ്റ്റ് വാട്ട് ഇസ് എ മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് ആ പേര് തന്നെയുണ്ട് മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് ഹൈബ്രിഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തിൻ്റെങ്കിലും കുറെ കോമ്പിനേഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും സോ ഇത് ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് മൈക്രോവേവ് ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേര് തന്നെയാണ് മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂ അപ്പം അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡിവൈസസ് കാണും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ വെറൈറ്റിയുടെ അല്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് മെനി ഐറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സെവറൽ മൈക്രോവേവ് ഡിവൈസസ് സച്ചസ് സോസസ് അറ്റുനേറ്റേഴ്സ് filters amplifiers etc coupled together by a transmission lines for the transmission of microwave signals adayathu nammada microwave signal ne namukku transfer cheyan vendi pala devices ellam kooda serthulla full aa network ne parayna peraanu hybrid circuits so it is a combination of microwave devices such as source attenuators filters coupled together for the transmission of microwave signals ഇതിൽ ഈ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സംതിങ് എല്ലാം കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അത് തന്നെ ഈ ഡിവൈസസിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ പറയുന്ന പേരാണ് ജംഗ്ഷൻ സോ ജംഗ്ഷൻ ഇസ് ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇന്റർ കണക്ഷൻ ഓഫ് ടു ഓർ മോർ ഡിവൈസസ് അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്കിൽ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഷർമെന്റ് മെഷർമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര പവർ കൊടുത്തു എത്ര നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇത്രയും കൊടുത്തു നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര കിട്ടി എന്നാലാണല്ലോ പവർ ഫാക്ടർ ഒക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് പവർ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എത്രമാത്രം പവറാണ് അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രമാണ് ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ പല മെഷർമെന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ നെറ്റ്വർക്കിൽ ഇസഡ് വൈ എച്ച് എ ബി സി ഡി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എസ് പരാമീറ്റേഴ്സ് ഓർ സ്കാറ്ററിംഗ് പരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഇസഡ് വൈ എ എച്ച് എ ബി സി ഡി പരാമീറ്റേഴ്സ് ഹൈബ്രിഡ് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ റീസൺസ് ആണ് ഇത് ഒരിക്കൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചാണ് വൈ കൺവെൻഷണൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് കെൻ ഓൾ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽ അനാലിസിസ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഈ പറയുന്നത് മെയിൻലി നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസ് ആണ് മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വേവ് ഗൈഡ്സിലൂടെയാണ് ഈ വേവ് ഗൈഡ്സിലൂടെ മൈക്രോവേവ് സിഗ്നൽസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ത്രീ ഡി വേവ്സ് ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു നമുക്ക് വൺ ടൈം ഷെൽ കറണ്ട് വോൾട്ടേജോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമലി പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് മെഷറിംഗ് എക്യൂപ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിന് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വേവ്സ് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരിക്കലും വൺ ടൈംസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് കറണ്ട് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ റീസൺ വിച്ച് ഇസ് എ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് മെഷറിംഗ് ഇൻസ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് നോട്ട് ഈസിലി അച്ചീവ്ഡ് ഫോർ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൻ്റ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് മെഷർമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാധാരണ ഡിവൈസസ് വെച്ച് നമുക്കിവിടെ മൈക്രോവേവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഹൈ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഈസിലി അച്ചീവ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ അഥവാ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പം അത് അൺസ്റ്റേബിൾ ആയി പോകും വർക്കിംഗ് തന്നെ അൺസ്റ്റേബിൾ ആകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസസ് മേക്സ് ദ
തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് അപ്പം ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവും ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവും ഉള്ള ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് എസ് മെട്രിക്സ് ഓ സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെട്രിക്സ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ എസ് എസ് മെട്രിക്സ് റിലേറ്റ്സ് ദ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് വിത്ത് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ്സ് ഇനി നമ്മൾ സ്കാറ്ററിംഗ് മെട്രിക്സിലേക്ക് പോവാം ഇതൊരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആണ് ഒരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പോർട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് പോർട്ട് വണ്ണും ഒന്ന് പോർട്ട് ടു ഈ പോർട്ട് വണ്ണും പോർട്ടും ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യാം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ പോർട്ട് വണ്ണിൽ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതും ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ടുവിലേക്ക് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് ആണ് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ടുവിലുള്ള ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് പോർട്ട് ടുവിലേക്ക് വരുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഫാക്ടർ ആ റിലേഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ആ കോയഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചേക്കുന്നത് എസ് മെട്രിക്സിന്റെ കോയഫിഷ്യൻ ഇപ്പൊ ടു പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബൈ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ കോയഫിഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആ ഒരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ടു ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ കോയഫിഷ്യൻസ് കാണും ഫോർ ഈ കോയഫിഷ്യൻസ് അതായത് ഈ എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ ടു എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് കോയഫിഷ്യൻസ് സ്കാറ്ററിംഗ് കോയഫിഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എസ് പരാമീറ്ററിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ ആ ഓരോ ഈ ഓരോ നൊട്ടീഷനും ഓരോരോ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ ടു എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ സ്കാറ്ററിംഗ് കോയഫിഷ്യൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഓൾ പവർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഔട്ട്പുട്ട് മറ്റേതിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേത് ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഫുൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് മൊത്തം നമുക്ക് ഈ എസ് മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഈ എലമെൻസ് ഓഫ് എസ് മെട്രിക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് സ്കാറ്ററിംഗ് കോയഫിഷ്യൻസ് അപ്പം എസ് മെട്രിക്സിന് ഇവിടുത്തെ സ്കാറ്ററിംഗ് കോയഫിഷ്യൻസ് ആണ് എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ ടു എസ് ടു വൺ എസ് ടു ടു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് എസ് വൺ വൺ എസ് വൺ ടു ടു എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോവേവ് ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് ദ എ വൺ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഇതാണ്ട് ഈ പടത്തിൽ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് അറ്റ് പോർട്ട് വൺ പോർട്ട് വണ്ണിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവിൻ്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ആണ് അടുത്തത് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് അറ്റ് പോർട്ട് ടു പോർട്ട് ടുവിലുള്ളതിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് വേവ് ആണ് ഇനി ബി വൺ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് അതായത് തിരിച്ചു വരുന്ന വേവ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് അറ്റ് പോർട്ട് വണ്ണും ബി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് അറ്റ് ബി ടു ഇനി ഇതിനെ വെച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ഇൻ ടു അതായത് ആ കോയഫിഷ്യൻ എസ് മെട്രിക്സ് ഇൻ ടു ഇൻപുട്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം ഇതാണ് മെയിൻ റിലേഷൻ സോ ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് ക്യാൻ ബി റിലേറ്റഡ് ബൈ ദ എസ് മെട്രിക്സ് ഗിവൺ ആസ് മെട്രിക്സ് ബി ഈക്വൽ ടു മെട്രിക്സ് എസ് ഇൻ ടു മെട്രിക്സ് എ ഇതാണ് ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എൻ എസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് ബി ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് ആയിരിക്കും എസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് സ്കാറ്ററിംഗ് എസ് മെട്രിക്സ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് സ്കാറ്ററിംഗ് കോഫിഷ്യൻസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും സോ ബേസിക്കലി ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ടു പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ്സ് ആണ് വരുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബി വൺ ബി ടു അതുപോലെ ഇൻപുട്ടും നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഉണ്ടാവും രണ്ടെണ്ണം എ വൺ എ ടു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതൊരു എസ് മെട്രിക്സ്
അതായത് പോർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ പോർട്ട് വണ്ണിലെ റിഫ്ലക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്ന പോർട്ട് വണ്ണിൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നു പോർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നു ആ കേസസിലാണ് റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷൻ അറ്റ് പോർട്ട് വൺ സോ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് എസ് വൺ വൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എ ടുവിനെ സീറോ ആക്കണം സോ എസ് വൺ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ വൺ വെയർ എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഈ ഇക്വേഷനാണ് എസ് വൺ വൺ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഏതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷൻ ആയിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ കോഫിഷൻ അറ്റ് പോർട്ടു നമുക്ക് ഈ എസ് ടു ടു കാണണമെങ്കിൽ ഏത് സീറോ ആവണം എ വൺ സീറോ ആവണം ദെൻ എ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എസ് ടു ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ബി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടു ഫോർ എ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ട എന്താണ് എസ് വൺ ടു അപ്പോൾ എസ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ രണ്ടാമത് ടു എസ് വൺ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എടുക്കുക ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്നാണ് ഇൻപുട്ട് വരുന്നത് എങ്ങോട്ടും നിന്നാണ് റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് എടുക്കുന്നത് അതായത് വൺ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് റിട്ടൺ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റുനേഷൻ ഓഫ് വേവ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം പോർട്ട് ടു ടു പോർട്ട് വൺ അതായത് ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ട് ടുവിൽ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് കൊടുത്ത് പോർട്ട് വണ്ണിൽ കിട്ടുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് അങ്ങനെ നോക്കണം ഫ്രം ദ ബാക്ക് സോ എസ് വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റുനേഷൻ ഓഫ് വേവ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം പോർട്ട് ടുവിൽ നിന്ന് പോർട്ട് വണ്ണിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന അറ്റുനേഷൻ കോയഫിഷൻ ആണ് ബേസിക്കലി എന്ത് എസ് വൺ ടു സോ ഇറ്റ് ഇതെല്ലാം എസ് വൺ വൺ എസ് ടു ടു റിഫ്ലക്ഷൻ കോയഫിഷൻ ആണ് എസ് വൺ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് അറ്റുനേഷൻ ഓഫ് വേവ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം പോർട്ട് ടു ടു പോർട്ട് വൺ ഇനി ഇക്വേഷനകത്ത് തന്നെ നോക്കിയേ എസ് വൺ ടു കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് സീറോ ആക്കണം എ വൺ സീറോ ആക്കണം സോ എസ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു ഫോർ എ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ നോക്കിയേ കണ്ടോ അതാണ് അപ്പൊ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എസ് വൺ ടു രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ അതായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് കണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് അല്ലേ വരിക അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എ ടു ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ബി വൺ അതാണ് നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ ആയിരിക്കണ ലാസ്റ്റ് വരേണ്ടത് അതാണ് ഇൻപുട്ട് നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് ടു സോ ദാറ്റ് ഇസ് സോ ഇവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് ഏതാണ് ടു സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വാട്ട് ഇസ് എ ടു ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതാണ് വൺ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബി വൺ അങ്ങനെ ഓർത്താലും മതി സോ എസ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ടു ഫോർ എ വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് എസ് ടു വൺ അപ്പൊ എസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ അപ്പൊ എവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ടാണ് പോർട്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇൻപുട്ടും റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് എവിടെ നിന്നായിരിക്കും പോർട്ട് ടുവിൽ നിന്ന് സോ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എസ് ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ഫോർ എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ എന്താണ് എസ് ടു വൺ എസ് ടു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ഫോർ എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടോ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ അറ്റുനേഷൻ ഓഫ് വേവ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം പോർട്ട് വൺ ടു പോർട്ട് ടു കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എന്താ രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ അല്ലേ അപ്പം അതായിരിക്കും എന്ത് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും എ വൺ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതിൽ നിന്നാണ് ബി ടു അങ്ങനെ ഓർത്താലും മതി സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ ഫോർ എ ടു ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇനി ഈ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഇതിൽ നിന്ന് മൈക്രോവേവ് നെറ്റ്വർക്കിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുവാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഐ റിഫ്ലക്റ്റഡ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ആർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ഒ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ലോസസ് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ലോസസ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാം അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസേഷൻ ലോസ് ഇൻസേഷൻ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ലോഗ് പി ഐ ബൈ പി സീറോ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ലോഗ് പി ഐ മൈനസ് പി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി സീറോ വേർ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ റിഫ്ലക്ഷൻ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ലോഗ് പി ഐ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ഐ മൈനസ് പി ആർ റിട്ടേൺ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ലോഗ് പി ഐ ബൈ പി ആർ ഈ ഇക്വേഷൻസ്
അതേ നമ്മൾ ഏത് റോ ആണ് എടുത്തതെന്നാൽ അതേ റോവിന്റെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക ആ കോൺജുഗേറ്റിന്റെ ഇതുപോലെ തന്നെ സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ഓഫ് അനദർ റോ ഓർ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ അതായത് എത്ര ഇപ്പൊ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എത്ര റോസോ എത്ര കോളംസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു റോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ കോളംസും എടുക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ കോളംസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സോ ദാറ്റ് ഇസ് എത്ര റോസാണ് അതിന്റെ എല്ലാം എടുക്കണം സോ ദാറ്റ് ഇസ് സിഗ്മ ഐ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു എൻ എസ് ഐ ജെ ഇൻ ടു എസ് ഐ കെ സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു ജോർ കാരണം രണ്ടിടത്തും സെയിം ഒരേ റോ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ റോ വെച്ചാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അതേ റോയുടെ തന്നെ കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുക അപ്പൊ ആ റോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് ആ റോ മാത്രം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ കോളംസ് വരും അതാണ് ഡിഫറെന്റ് കോളം കാണിച്ചേക്കണേ അപ്പം എസ് ഐ ജെ ഇൻ ടു എസ് ഐ കെ വേർ ഐ സ്റ്റാൻസ് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന എന്താ സെയിം റോ അതായത് സം ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ടേം ഓഫ് റോ മാത്രം എടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഓരോ റോ ഇത് ഫസ്റ്റ് റോ സെക്കൻഡ് റോ തേർഡ് റോ ഫോർത്ത് റോ അങ്ങനെ ഓരോ റോയിനെ കാണിക്കാനാണ് ഐ ജെ അപ്പൊ അതിന്റെ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോൺജുഗേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും തന്നെ റോസ് ഉള്ള വേറൊരു സെയിം കോൺജുഗേറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ടും എടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു സീറോ സോ സം ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ടേം ഓഫ് എനി റോ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ദ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് കറസ്പോണ്ടിങ് അനദർ റോ ഓഫ് അനദർ റോ ഇസ് ഈസ് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓഫ് അനദർ റോ ഓർ കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് വൺ ഡാഷ് ആൻഡ് ടു ഡാഷ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ആ ഫേസ് ടേമും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ ഒരു പുതിയ എസ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഫൈവ് വൺ സീറോ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഫൈവ് ടു എസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഫൈവ് വൺ സീറോ സീറോ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഫൈവ് ടു ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയി വരാൻ കാരണം ഈ രണ്ട് ഒന്നിന്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഇത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എസ് മെട്രിക്സ് ഒരു സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് സാധാരണ കേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് ഇൻ ഫേസ് മെട്രിക്സ് ഇൻറ്റു എസ് ഇൻറ്റു അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആ ഈ ഫേസ് മെട്രിക്സിന് ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇത് സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇത്രയാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് എസ് മെട്രിക്സ് സോ ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് ടീസ് ആയിരിക്കും സോ താ